うんこの資料よくできてると思うわ詳細なデータをグラフにして見やすくしてあるし説得力もあるよく頑張ったわねありがとうございます俺の名前は桜井光今年26歳になる会社員そしてこの人は俺の上司であるよもぎいろはさん俺が尊敬している人だよもぎさんはとにかく仕事ができるスマートでクールで社内でも憧れている人は数多くいるその上人当たりが良くてめったに怒らない仕事でミスがあっても「大丈夫次頑張りましょう」といつも励ましてくれるのだよもぎさんって全然怒ったりしませんよねなんか理由とかあるんですか部下は褒めて伸ばすものだからと言っていたなるほど俺も見習います私なんて見習っても何の得にもならないわよそんなことありませんよもぎさんは俺が知っている人の中で一番尊敬できる人です俺よもぎさんみたいな人になりたいですやめておきなさい私みたいな売れ残り争さ女になっちゃうわよ<笑>地雷踏んじゃったよもぎさん年齢のことをちょっと気にしているっぽいちょっと前に年下の女性社員が寿き退社したことがクリティカルヒットしたみたいでこの手の話題を出すとすこぶる落ち込むようになってしまったま,まあまあよもぎさん美人ですしすぐいい人なんて見つかりますよというかもういろんな人からひっきりだしに声かけられてるんじゃないですかぐさぐさぐさぐさまた地雷踏んじゃったふふ<笑>私男の人に声なんてかけられたことないのよねよもぎさん地雷多いなそう私は地雷女だから男の人が寄ってこないのかしら地雷女ってそういう意味でしたっけそうよそうだったのか勉強になりますよもぎさん部下に適当なことを教えてしまったわ勘は9大まあそれはともかく俺やっぱりよもぎさんのこと見習いたいです私をはい早く一人前になるためにもよもぎさんみたいな人を参考にするのが一番いいと思うんですよ早く一人前にはい俺母子家庭であんまりお金なくてだから今まで育ててくれた母に楽な暮らしをさせてあげたいんです桜井くんそのためにも早く一人前になって出世したいんですだからよもぎさんみたいに身近で参考になる人がいてすっごく助かりますそんなに褒めても何も出ないわよそんなこんなでよもぎさんのもとで仕事をこなし桜井くんに新人の教育係を任せたいの新人のですかねえ君はもう十分に仕事もできるしこれからはあなたが人にものを教える番ってことねそれってもう俺は一人前ってことですかまだ早いわ一人前たるものしっかり後輩の面倒が見れなくっちゃ自分のことで手一杯じゃまだまだ一人前とは呼べないでしょ確かにこれから出世したいというならちゃんと後輩の教育をすることこれもまた一人前になるためよ分かったかしらはいわかりました俺頑張ります<笑>頑張ってねよし一人前になるためにも後輩の教育を頑張るぞそうして俺が担当することとなった新人さんはおおおはぎみおですよろしくお願いします桜井さんあ,あよろしくそれじゃあおはぎさん早速だけどこの資料をあっちに運ぼうかは,はいはぎゃジーザスだ、大丈夫はい、大丈夫ですすみま、はぎゃで、どじっこだったよく転ぶし注意力散漫だからミスもするすみませんその度に半泣きになっていたすみません私、ダメダメですよねあいあい正直ダメダメだと思いますだけど彼女がダメダメなのは教育係の俺に責任があるよもぎさんを思い出せよもぎさんは俺がミスしてもいつも励ましてくれたじゃないか部下は褒めて伸ばすものそうだだったら俺もよもぎさんを見習って彼女を褒めて伸ばすのだ大丈夫
君にはいいところいっぱいあるよ先輩優しいだから元気出してねはい私頑張りますうんその息だはいトシアうーん俺は絶対に彼女を見捨てないぞそれからというもの俺はとにかく褒めて褒めて褒めまくった最初のうちは失敗ばかりで自信を失っていた大萩さんだったが一つうまくいくと少しずつ自信をつけていったおおすごいじゃないかさすがだねは,はいあのでも桜井さんのおかげですいやいやこれは君の力だ俺はちょっと手助けしただけでああのはいうんうんこれが褒めて伸ばすということなんですねよもぎさん<笑>これで一人前の男へまた一歩近づいたということだな<笑>あれよもぎさん桜井くんちょっとあはいこれはもしや褒めてもらえるのではなんて思っていたら全然ダメねあるいよもぎさんにダメ出しされてしまったダメですかええ、ダメだわとてもダメだわあるい個人的にはうまくいっていると思ったのだが一体何がダメだったのだろうかしかもよもぎさんが珍しく不機嫌というか怒っているのがまさか俺が不甲斐ないからす,すみませんよもぎさんそのよかったらどうすればいいか教えてもらえるともっと嫌われなさいええっと褒めて伸ばすものではそ,それはそれはあ雨とムチよやっぱり褒めてるばかりじゃダメだと思うのよへえそ,そうなんですかでも俺基本雨しかもらってないと思うんですけどいいからもっと嫌われないとダメでしょああのままじゃあの子あなたのこと好きになっちゃうじゃないえあいっな<笑>んでもないわあはあそうですかともかくもっと嫌われなさいじゃないとライバルができちゃうじゃないただでさえ私よりも若くて可愛い年下の女の子でこっち目が薄いのにあそんなこんなで俺は大萩さんに嫌われなくてはならなくなったが嫌われるってどうすればいいんだろうかとはいえ嫌われるって具体的にどうすればいいんだろうか理不尽なことで叱ってみるとかおいおはぎーお前転びすぎなんだよすみませんみたいな感じがあーおはぎさんは,はい何ですかそのおはぎさん転びすぎだからさ気をつけてねは,はいありがとうございますうんちょっとただ心配してるだけの人になってしまった叱るって難しいそもそも叱るって悪いことした人にダメっていう時にすることだよな何も悪いことしてないのに叱ったらそれは叱るとは言わないよなうーんどうやったら嫌われるんだろうそれからしばらくいろいろ考えてみたもののうまくいかず俺は途方に暮れていたオッケーグライソンどうしたんですかぬぼーっとした顔してあいやちょっと悩み事がね悩みですかあのよかったら話してくださいえ私なんかじゃ桜井さんの悩みを聞いたところで何の助けにもならないと思いますけどでもなんとか力になりますからあ,ありがとうでも大丈夫これは俺が解決しなくちゃいけない問題だからさいい子だな俺この子に嫌われないといけないのかいや一人前になりたいならそういう覚悟を持てってことなんだろうなしょぼところで最近よもぎさんがずっと顔文字みたいな顔をしているんだけど大萩さんは何か知らないそう私は何もそっか少し前から元気がないんだよな仕事の方は相変わらず完璧なのだが何かあったのだろうか
こういう時こそいつもお世話になっている恩返しをしなければなよもぎさんああ桜井くんどうかしたの何か悩みがあるなら言ってください俺力になりますから悩みほら最近よもぎさん元気がなさそうに見えたので何か悩みがあるんじゃないかとえそういうのじゃないわただ自己嫌悪というか自分の浅ましさを悔いているというか自己嫌悪私はなんて愚かで弱い人間なんだろうってあーそんなよもぎさんは愚かでも弱くもないですよそう言ってくれるのは嬉しいけれど本当にどうしたんですかまさかあれですか高校の時の同級生が結婚してまた置いてけぼりにされたみたいなドッカーン地雷踏んじゃったそういうのじゃないわよ失礼しちゃうわすすみませんでもそれならどうしたんですかあもしかして俺に話すのは嫌ですかですよね俺みたいな半人前に悩み相談なんてしたくないですよねなんで今度は君が卑屈になるのよとにかく気にしないでよもぎさん結局その後もよもぎさんはずっと元気がなさそうだった心配だここはできる限り俺がフォローしようよもぎさんのためにもなどと考えたのが失敗だったシャボーン桜井さんミスをしてしまったそれほど大きなミスではなかったがミスの大きさなど問題ではないよもぎさんの負担を減らそうとよもぎさんに回される資料を俺が受け持ってそれでミスをしてしまったしかもその尻拭いをあろうことかよもぎさんにさせてしまったつまるところ余計な手間を取らせてしまったのだほらゴミだしょぼーん桜井くん仕事終わったかしらあいよまぎさんあのすみませんでした俺が余計なことをしてしまったばっかりにこのあと時間空いてるかしらえま,まあはいそれじゃあ一緒に帰りましょうえ夜の公園って静かでいいわよねそうですね桜井くんありがとうえなんでお礼なんてだって私に元気がないからっていろいろ仕事を引き受けてくれたんでしょ周りの人にも心配されちゃったわ桜井くんが一人で二人分も仕事してるけど大丈夫なのかってす,すみませんどうして君が謝るの元はといえば私が悪いんだから君は謝らないでしかしそれに謝るなら私の方よごめんね、桜井くん。どうしてよもぎさん謝るんですか私、君に嘘を教えてしまったから。えアメとムチなんて真っ赤な嘘なの。もっと嫌われなさいって言ったでしょあれは、私の自己中心的な考えから出たわがままなのよ。えっと、それは一体。私、桜井くんが好きなのでも私ってその売れ残ったお惣菜じゃない私に告白なんてされても君は若いし困らせちゃうと思って告白できなかったのあ君はすごく真面目だし素直で最初は上司としてしっかり面倒を見なきゃって思ってたのでも私が何かするたびに君がすごいって褒めてくれて部下を育成するのが私の仕事だったのにむしろ私が褒めて伸ばされていたというかで気づいたら好きになってたわそそうですか君と大萩さんを見て私は嫉妬したわすごく仲が良さそうに見えたからだからついあんなことを言ってしまったのでも後でよくよく考えてみたらなんてひどいことを言ってしまったんだろうってすごく後悔したわ私自分のことしか考えていなかったの桜井くんが悩んでいる姿を見てそれで気づいたのだから自己嫌悪ごめんね桜井くんだからあの時に言ったことは忘れて君は君が正しいと思ったやり方で
後輩を育ててちょうだいよもぎさん話はそれだけそれじゃあ帰りましょうか待ってくださいまだ俺よもぎさんの気持ちに応えてないですいいのよだって返事なんて分かりきってるじゃないどうしてわ私売れ残りのお惣菜だしじゃあ半額じゃないですか私半額シール貼ってあるのよもぎさん俺はそんな告白の返事待ってくださいほらえ今の話聞かせてもらいましたおおはぎさんどうしてここに何やら気になって後をつけたんですそ,それよりその告白の返事をする前に私にも伝えたいことがありますそれは私も桜井さんのことが好きですえっ山木さん私負けません大萩さんそうねちょっと前の私ならここで身を引いていたでしょうけど私戦うわだって私も桜井くんが好きだから<笑>さあ桜井くんどっちを選びますかいやいやどっちも選ばないけどあれ私ってきりよもぎさんを選ぶのは俺かと思ってたのにえそうなのじゃあなんで出てきたの気持ちだけでも伝えておきたくて二<笑>人の気持ちを聞けてすごく嬉しいけれど俺まだ半人前なんで一人前になって母を楽させるって目的を達成するまでは恋人とか作ってる余裕ないっていうかななるほどだからその俺が一人前になって恋人とか作る余裕ができた時まだ俺のこと好きでいてくれたらその時は俺から告白します仕方ないわね待っていてあげるわですね逆に考えればここでたくさんアピールできるわけですね確かにその通りね負けませんよこちらこそそれから俺は2人に迫られたり第三の資格が現れたりするがそれはまた別の話おまけヒカールそろそろお母さんに孫の顔を見せるつもりないのかい孫か。今いい感じの女の子とかいないわけいないこともないけどわあわあちょっとお母さんに説明してみそれえっとちょっと前にいつもお世話になってる上司と今教育を任されてる後輩の2人に告白されたんだよねえマジででも俺母ちゃんを楽させてあげるまでは無理って断ったんだよはああんたどんだけまたこんなんだよお母さんのことなんて気にしないでさっさと女の子とくっついて孫の一人や二人を見せるのが最高の親孝行だろうがよでも俺マザコンだし止めちゃったよこの子まったくあんたは昔から変わらないね母ちゃんこそ新しい人とくっついたら新しい人ねそうしたら俺だって気兼ねなく恋人作れるんだけどまあいないわけじゃないけどえマジでお母さんがバイトしてるところによく来る子に告白されたんだよまだ学生さんだったから断ったけど普通にいい子だったまあさすがにこんなおばさんと学生さんじゃ釣り合わないってのは分かってるよだからさすがに付き合うとかないけどねうーんまあその子が卒業してからも母ちゃんのこと好きだったら別にいいんじゃないかなえいいのうんあ,あんたよりも年下な義理の父ができるんだよ母ちゃんが幸せなら形にはこだわらないよほんとマザコンなんだからそれから数年後母ちゃんは本当にその子と結婚したというわけでどっちの子にするか決めたのかいあえっとそれは私です私ですかるちょちょちょちょちょ待ってちょっと待ってうん今の何